Hi, good evening. Uh, is there any doubt that we have today? Anything you would like me to answer? Any question, any doubt in unit two? This is one of the most toughest unit that would be asked in your uh, semester exam. And uh, each question that I see in this unit, it is extremely, extremely difficult. So if there is any question that you cannot understand from the book, especially from the applications of DSEM, you can go ahead and ask me. I can answer those questions. Anything better? Any doubt anyone has? Okay. In the meanwhile, let me just go ahead and tell you what all is important from this second unit and what all you should be focusing on. So, first of all, again, I will go ahead and reiterate that the entire exam of microeconomics, it is going to be numerical based. Huh? There is going to be no, I can give you in writing, there is going to be no written question that will be asked, completely numerical. So out of 75 marks, you can expect that at least 60 to 65 marks will be numericals only. Now, when we talk about unit number two, the first thing that will be asked in exam, it will be to go ahead and find out the equation of contract curve. So if you will go to the portal now, you will find a lot of examples that I have given to find the equation of the contract curve. For example, you can see that there will be some utility function like this. Suppose I tell you that utility function of individual A is min xy and utility function of individual B is say xbyb. Something like this I give you. And I ask you, find the contract curve equation. And I give you some of the endowment points. I endowment point. So I tell you, individual A's endowment is 15,5. And individual B's endowment bundle is 5,25. Or let's say 5,15. Let's make it a square edge word box. Aisa kuch de diya, huh? In exam. So, if you are given any such question, you need to go ahead and find the contract curve. Ye part one hoga question ka. And then you will be asked to go ahead and find equilibrium price ratio. And then you will be asked to find equilibrium consumption bundle. Right? And this question will come for 15 marks. Just me teen parts the yonge. So you need to go ahead and you need to do a question like this. Chike? So many of such questions I have gone ahead and posted on the portal, and you can have a look through those questions. Utility function ka kuch kuch permutation combination they will be going ahead and they will be using. Jese min ke saath max de denge, min ke saath concave de denge, dono convex preference de denge. So they can go ahead and they can change the utility function that they will be giving you. But they will be asking you the same kind of question. Ye hi teen question puchhenge ki contract curve banao, equilibrium price ratio nikalo and consumption bundle nikalo. Thik hai? All possible example. Isme jo bhi tariqe ka example ho sakta hai. On each of those, I have recorded a video lecture and I have posted on the portal. I would request you to go ahead and look into the portal and solve all those questions. They are very, very important from the final exam point of view. Bohut zyada important hai. You need to do these, right? So that's the first thing that can come in exam. Then the second thing that can be asked in exam, it will be based on feasible solutions. That is the solution feasible or not. So feasible solution, wo solution hota hai, such that the demand is exactly equal to supply. Matlab, for example, agar main upar wala example loon, and I tell you that individual A is consuming the bundle 7, 8 and individual B is consuming the bundle 2, 23. 
तो दिस इज नॉट फीजेबल बेटा क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे जो टोटल कंजम्पन है गुड वन की वो थर्टी है सेवन प्लस ट्वेंटी थ्री दैट मीन्स थर्टी थर्टी इज ग्रेटर देन द सप्लाई फिफ्टीन प्लस फाइव है ना एंड इफ यू लुक हियर गुड टू का अगर मैं ऐड करूं एट प्लस टू टेन टेन इज लेस देन फाइव प्लस फिफ्टीन दैट मीन्स ट्वेंटी तो मार्केट इज नॉट क्लियरिंग या एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है सो वेन मार्केट डज नॉट क्लियर That is also when you will say that it is not a feasible solution. तो एक क्वेश्चन feasibility पर भी आ सकता है You need to be well aware about that. Then beta, the next thing that can be asked in exam, I am just going through your book simultaneously. That will be a question based on first welfare theorem. ठीक है Let me give you some examples of the questions that can be asked. तो इसमें क्या करेंगे ना जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपको अगर हम इसके बाद डीएसईएम के कुछ एप्लीकेशंस पे जाएं इफ यू गो इन टू द एप्लीकेशंस एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है राइट इन यूनिट टू विच टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशंस तो अगर आप उन एप्लीकेशंस में जाके देखोगे तो यू विल रियलाइज कि लास्ट क्वेश्चन दैट इज अबाउट दिस फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम और हमने ये पढ़ा है दैट दिस फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम इट विल बी एप्लीकेबल ओनली अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है और कुछ सर्कमस्टांसिस हैं ओनली देन द फर्स्ट वेलफेयर थियोरम विल होल्ड ट्रू बट इट विल नॉट होल्ड ट्रू वेन यू हैव मोनोपली वेन यू हैव इम परफेक्ट इंफॉर्मेशन वेन यू हैव इम परफेक्ट कॉम्पिटिशन or when you have the case of externalities to kaise denge ye exam mein how will the question come in exam beta to exam mein what they will do na they will give you a 15 marks question aise bolenge ki part a define first welfare theorem theek hai and then they will go ahead and say ki okay Under what circumstances? Under what circumstances? It holds, does not holds. ये हो जाएगा बच्चे फाइव marks question. And then what they will do na? Second part इसी में वो add करेंगे and they will go ahead and they will ask you that consider. और कोई एक एग्जाम्पल दे विल गो हेड एंड गिव यू जैसे ऐसा कुछ दे देंगे कि यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल ए इज एक्स ए वाई ए एंड यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल बी इज एक्स बी वाई बी माइनस जीरो पॉइंट फाइव एक्स ए ऐसा कोई यूटिलिटी फंक्शन दे दिया एंड देन दे विल आस्क यू दैट डज द फर्स्ट वेलफेयर थियोरम होल्ड इन दिस केस हा एंड देन दे विल आस्क यू फाइंड इक्विलिब्रियम कंजम्पन बंडल और इसको बना देंगे ये टेन मार्क्स का क्वेश्चन सो यूजली दिस विल हैपन इन एग्जाम दे विल गिव यू अ थियोरिटिकल क्वेश्चन बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल ऑल्सो आस्क यू सम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब एक्चुअली तो हमें ये देखते ही रियलाइज होना चाहिए दैट इफ आई लुक एट द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल बी it is clear that his utility depends on the demand by individual a the moment individual a will increase his demand jaise jaise individual a apni consumption badhayega utility of individual b will decrease there is a negative sign to matlab this is a typical scenario of negative externality ye ek case hai jahan par hamare paas negative externality present hai and because this is an example of negative externality to bache what can we go ahead and say ki under externalities first welfare theorem don't hold true don't hold true under negative externalities first welfare theorem don't hold true actually negative positive se relation nahi hai had this been positive also to because externality is present 
तो फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम विल नॉट होल्ड ट्रू ठीक है तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ट इन योर एग्जाम एंड एज वी अप्रोच एग्जाम अब हमारा एम ये होना चाहिए कि हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें वी गो हेड एंड वी सॉल्व मैक्सिमम न्यू मेरिकल्स विच विल बी आस्ट इन एग्जाम ठीक है सो दिस दिस इज द सेकेंड थिंग दैट कैन बी आस्ट इन एग्जाम उसके बाद बेटा यू कैन गो अड एंड यू कैन सी क्वेश्चन ऑन सेकेंड वेलफेयर थ्योरम तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेकेंड वेलफेयर थ्योरम अगेन सिमिलर चीज आएगी कि वॉट इज सेकेंड वेलफेयर थ्योरम डज सेकेंड वेलफेयर थ्योरम डिफर फ्रॉम फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम अंडर वॉट सर्कमस्टांसेस सेकेंड वेलफेयर थ्योरम विल होल्ड ट्रू सो एवरीथिंग रिलेटेड टू सेकेंड वेलफेयर थ्योरम कैन बी आस्ट इन एग्जाम ठीक है ये हो गया एक बेस जो मैंने आपके लिए सेट किया है दैट दिस इज द मिनिमम यू शुड नो बेटा आफ्टर दिस ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल जो भी न्यूमेरिकल हमारे यूनिट टू के चैप्टर नाइन में प्रेजेंट है वॉट एवर न्यूमेरिकल्स आर प्रेजेंट आपको उन न्यूमेरिकल्स को बहुत ज्यादा थरली करना है सो आई हैव ट्राइड टू प्रोवाइड रिकॉर्डेड सोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ दम But if you have doubt in any of those numerical, जो भी numerical वहां पर present है in chapter नाइन DSEM, any doubt you have, I want to go ahead and I want to clarify those numericals. वो बहुत 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 important है exam point of view से Okay? So the chapter is not very theoretical. Theory में से कुछ भी exam में नहीं आने वाला आपका जितना पेपर आएगा फ्रॉम दिस यूनिट इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स आई कैन गो हेड एंड आंसर देम एनीथिंग एनी वन वॉन्ट टू आस्क एनी डाउट यू हैव हा बेटा एनी डाउट ओके so this is it that is important from the point of view of uh, unit number 2 theek hai i am going to go ahead and i am going to upload some more some more questions from unit 2 in the recorded format for all of you i want you to go through those recorded questions unme koi bhi doubt ho feel free to go ahead and post that in the telegram uh, channel and i will answer those questions And in the meanwhile, बेटा ये जो भी मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड करने हैं ये जो वीडियो लेक्चर्स है इन विच डिफरेंट यू नो क्वेश्चन ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन डिफरेंस कर्व हैव बीन कवर्ड ट्राई टू डू दो ऑल्सो आई विल बी कीपिंग अनदर डाउट क्लास ऑन द सेम यूनिट यूनिट टू जिसमें अगर आपको तब तक पढ़ के कोई भी डाउट होगा वी विल ट्राई टू आंसर दैट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ डेज नाउ सिर्फ We have twenty twenty five days. Just me, I have three major subjects cover. Karne hai, micro, macro, econometrics. Each of the subject is very very demanding. So I request all of you to please start studying now. बहुत ज़्यादा time नहीं है, बहुत ज़्यादा difficult course है. And let me tell you that in uh, sem three and sem four there are maximum. इश्यूज विद मार्क्स बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं इफ यू डोंट गिव डेडिकेटेड यू नो यू डोंट डेडिकेटेडली स्टडी फॉर दीज पेपर तो प्लीज गो अड एंड स्टार्ट स्टडिंग नाउ ओके बेटा थैंक यू देन